¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. La verdad es que usted lo, lo está viendo los, los diarios todos los días, el ambiente político. Eh, para algunos está entretenido en términos informativos ¿ah? y para otros también es preocupante. Desafección con los partidos políticos, han salido varios candidatos y la nueva mayoría está dentro del centro de lo que podría ser el huracán. Ha entrado para algunos en una crisis, se ha dividido, ya no es la misma nueva mayoría. Algunos dicen que sin la democracia cristiana la nueva mayoría, ah, lo dice el diputado Walker, sería una UP 2.0, entre otras cosas. ¿eh? Vamos a ver la nota de contexto que nos dice qué es lo que está pasando y vamos de inmediato con nuestros invitados a este panel de lujo que tenemos hoy día en la actualidad central. Vamos a la nota y entramos en materia. La decisión de la democracia cristiana de llevar la candidatura de Carolina Goich directamente a la papeleta del voto en las próximas elecciones presidenciales de noviembre ha generado un terremoto político de insospechadas consecuencias para la nueva mayoría. Por un lado, hay quienes advierten que no someterse a primarias contradice los principios que la misma senadora defendía cuando su candidatura era incipiente. Otros defienden la legitimidad de su opción por cuanto la DC ha perdido representatividad parlamentaria como parte de la nueva mayoría y por último no son pocos los que auguran el final del conglomerado político. Si de cifras se trata, las encuestas no la favorecen. Un tímido 2% en la intención de voto la mantienen muy lejos de Alejandro Guiller, la carta oficialista, e incluso es ampliamente superada por Beatriz Sánchez de erupción tardía, pero sorpresivamente al alza. En la otra vereda, Sebastián Piñera, que también baja en las preferencias, sigue manteniendo la delantera y no escatima en recordarle a Goich que sus orígenes políticos familiares son afines al humanismo cristiano, pero ella cierra toda posibilidad de acercamiento hacia la derecha. Por el momento, Guillermo, con primarias descartadas, tendrá que salir a reclutar firmas para inscribir su candidatura como independiente, a pesar del respaldo socialista, radical y comunista. Mientras que Goich buscará adelantarlo, formalizando su postulación ante el CERVEL para iniciar oficialmente su campaña, aunque su partido ha intentado poner paños fríos buscando conciliar voluntades en la centroizquierda ante una eventual segunda vuelta, e incluso declarando su lealtad con el gobierno. ¿Hasta qué punto Carolina Goich es determinante en el futuro de la nueva mayoría? ¿Desistirse de las primarias es un acto de soberbia política o parte de una calculada estrategia en favor de un partido que reclama mayor protagonismo? A simple vista, la jugada falangista beneficia a Sebastián Piñera, quien enfrentará a un bloque dividido. ¿Es posible volver a unirlo? Con estas preguntas damos inicio a una nueva discusión abierta. Bueno, le presentamos a nuestro panel, don Germán Pino, bienvenido, secretario general del PPD. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Don Nelson Ávila, partido radical, Hola. está de vocero. ¿Ah? Así es. ¿Ah? Bienvenido, don Sergio Espejo, tercer vicepresidente de la democracia cristiana, diputado, por supuesto, así que muy bienvenido. Buenos días. Y le presento a Rodrigo España, director de Ciencias Políticas de la Universidad Central. Aquí tengo que tomar el iPad y decir, ¿Ah? doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París, ¿Ah? la Université de París, ¿Ah? Francia, obviamente, máster en estudios internacionales y, como decíamos, ya director de la Escuela ¿ah? de Ciencias Políticas de nuestra Casa de Estudios. ¿ah? Hola, eh, muchas gracias por la invitación, Pablo. Parto contigo, Germán. Se quebró la nueva mayoría. ¿Ya no existe sin una democracia cristiana que va con candidato propio? Uno de los partidos de la nueva mayoría decidió llevar eh, candidata a noviembre. Y el resto de los partidos de la nueva mayoría está trabajando en coordinación, como lo ha venido haciendo siempre, como lo ha hecho durante tantos años. Eh, ha sido una coalición que le ha entregado progreso y bienestar a Chile, y nosotros lamentamos mucho la decisión que ha adoptado la, la democracia cristiana, pero eh, la respetamos. Eh, ¿Pero parte de la nueva mayoría para ustedes en el día de hoy? Nosotros esperábamos que de sea necesario un entendimiento, como ellos lo han planteado, sea en materia programática y de gobierno, porque ya los partidos comienzan a revisar lo que va a ser sus listas parlamentarias, pero entendemos que eh, todavía existe comunicación y yo lamento profundamente lo que ha sucedido, porque nuestro electorado mira con preocupación la situación que hoy día tiene la nueva mayoría. ¿Se sienten traicionados ustedes desde el PPD? Sentimos que hicimos todos los esfuerzos, el PPD fue uno de los partidos que tuvo una postura eh, muy... Eh, muy llana a conversar con la democracia cristiana, eh, a mantener la unión de la centroizquierda y de esta coalición que, insisto, eh, nos permitió vivir en un país libre y democrático y, por lo tanto, eh, lamentamos profundamente la situación que hoy día tenemos. ¿Pero se siente traicionado? 
creemos que es una opción eh, válida de la democracia cristiana en cuanto es un proceso interno que ellos están viviendo, de rediseño ideológico, tal vez de incomodidad, eh, pero es un proceso que ellos definieron y que el resto de los partidos ha respetado. Sergio Espejo, ¿ustedes quebraron la nueva mayoría? A ver, Dicen pero, que la quebraron. Pero mira, pongamos las cosas como están. El ministro Nicolás Izaguirre, eh, que es ministro del partido de Germán, ministro de la presidenta, uh -huh. nos dice en el Mercurio este fin de semana que aquí estamos trabajando juntos, que seguimos como nueva mayoría y que además tenemos la posibilidad y el deber de proyectar eso hacia adelante. Ese es el planteamiento de la democracia cristiana. Este no es un momento fácil, yo no quiero desdramatizarlo, pero esto no es ni sobre conflictos internos, ni sobre el posicionamiento de la ADC, ni siquiera solo sobre la nueva mayoría. Pero hay una cosa, ¿ustedes se sienten no, parte de la nueva mayoría? Pero por supuesto. ¿Y cómo, nosotros... si, cómo dice eh, la presidenta del partido, su candidata, que se sintieron... Menospreciado, ninguneado que el, el, el último vagón del, del tren. Nosotros somos súper claros en esto, Pablo. Lo hemos dicho permanentemente, lo dijimos el jueves en la declaración de la directiva. Nosotros somos leales con la presidenta Bachelet hasta el mes de marzo. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir porque los demócratas cristianos cumplimos nuestra ¿Y palabra. Pero, pero Chile necesita una proyección de la centroizquierda que requiere ir al fondo. Esto no es solo sobre mecanismos, no es sobre primarias o no. Nosotros dijimos, lo dijo Berlina Goich. Queremos primarias sujetas a determinadas condiciones. La primera de ellas, que tengamos claridad sobre lo que queremos hacer y sobre lo que hemos hecho para corregir lo que no está bien. Y ese es nuestro predicamento, unidad de la centroizquierda. Y pero la lealtad que usted dice, ¿tiene fecha de vencimiento? La nueva mayoría fue definida, y esa es una de las primeras cosas que nosotros queremos corregir. Fue definida como un acuerdo político programático que llegaba a marzo del 2018. No me gusta la figura, no nos gusta. Nosotros queremos una coalición. La, la nueva mayoría fue definida hasta marzo del 2018. Coalición significa que identificamos lo que vamos a hacer, que precisamos los contornos de la coalición y que vamos todos detrás. ¿Por qué? Porque la centroizquierda es lo que le permite a Chile reformas y sostenerlas en el tiempo para resolver los problemas de las personas, si no hay otra manera. ¿La nueva mayoría ya no es lo que fue? ¿O sigue siendo lo mismo? Evidentemente no. ¿Usted siente que se quebró? ¿Es una crisis pasajera? ¿O finalmente hay que alinearse detrás del candidato? ¿Ah? que vaya a ganar. Frente a la pregunta que ustedes formulan, yo calificaría lo que gestó con su decisión la democracia cristiana como una crisis. En el idioma chino, la palabra crisis está compuesta de dos caracteres. Una significa problema y la otra oportunidad. Problemas, evidentemente, que creó esta decisión. Porque pone a la coalición en su conjunto como una especie rara, es decir, algo así como una criatura bicéfala, con dos cabezas. Eso puede ser loable desde el punto de vista estrictamente humano y que como cristianos aspiren a que viva, pero en política eso sencillamente no resulta. ¿Cómo? Usted dice por el matrimonio PC-DC, izquierda cristiana, DC. Lo que pasa es que cuando se hace una opción de esa naturaleza y con esa trascendencia, hay que asumir que debe crear necesariamente efectos en todo orden de, desde el punto de vista de la relación sí. que hemos, política que hemos mantenido. Si se está detrás de una candidatura propia para la presidencia de la República, obviamente que esa candidatura debe ir acompañada de una lista parlamentaria. Porque no es lógico que un, la candidata corra por una pista y todos los demás se vengan a nuestro paraguas a protegerse en circunstancias que ya vienen las lluvias. Usted dice, dice que crisis... ¿eh? Viene del chino, problema y oportunidad. Así es. ¿Cuántas oportunidades se le han pasado a la nueva mayoría en este último gobierno? Tal vez muchas, pero esta en particular nos genera la oportunidad de que nos presentemos ante la ciudadanía con los proyectos que nacen de nuestra visión de sociedad sin acomodos de ninguna índole, para que nos expongamos al juicio ciudadano en noviembre. Allí, este afluente político en que se convirtió la democracia cristiana, ojalá 
sume sus aguas al torrente principal y enfrentemos a la derecha como una sola gran unidad. Rodrigo. Eso es lo que queremos que ocurra. Este, esta situación eh, tiene precedentes en términos de coaliciones que están a punto de divorciarse, no se están divorciando. ¿Están en camas separadas, besos sin amor? ¿Cómo están? Mira, eh, primero comentar uh, respecto de lo que dijeron los demás comentaristas es que efectivamente la nueva mayoría está en un proceso de mutación eh, y que tiene que ver con un problema de pérdida de eh, mayoría política, social eh, y cultural. Y eso tiene que ver desde eh, Lagos en que ya llegó por primera vez un presidente de la concertación a una segunda vuelta Recuerda que las dos primeras sí. siempre fueron, eh, ganaron la primera vuelta y por lo tanto implicó que poco a poco se viera la necesidad de incorporar algunos sectores que no estaban parte de la concertación como el PC y que y por esta idea de la nueva mayoría para contribuir una mayoría social, política y eh, valórica que pudiera iniciar las reformas. Ahora, Segundo, propósito de Lago, tengo una pregunta. ¿Comienza este problema cuando a, la, cuando a Lago finalmente se le baja y empieza, eh, ahí se empiezan a cuestionar más las primarias y en el fondo... La pregunta es, ¿la crisis comienza con la baja del agua? O venía, obviamente, con ciertos elementos de antes. Pero, ¿puede ser un punto de inflexión? Es que yo creo que... La, la falta de apoyo al agua. Yo creo que la crisis eh, comienza antes. Comienza cuando la ADC, en el, la elección que sale de Michelle Bachelet, sale de la primaria Soledad Alviar y queda Michelle Bachelet eh, sola. Y, por lo tanto, ahí comienza una especie, visto desde afuera, como un arrinconamiento de los sectores más progresistas hacia la ADC. Entonces la ADC sabe que en el fondo si presenta un candidato en la primaria tiene que disputarle a todo el bloque progresista, entiéndase PPD, entiéndase Partido Radical Socialdemócrata, Partido Socialista y posteriormente el PC. Entonces, por lo tanto, una coalición que donde antes la ADC jugaba un rol protagónico empieza a partir de ese momento a jugar un rol no secundario, pero menos protagónico. ¿Se eso... hizo más la, la moneda misma? ¿Perdón? ¿Se, izque, ¿Se izquierdizó más la, la, la moneda misma? Yo creo que llegaron sectores más progresistas a la moneda y que estuvieron a cargo de reforma y que tienen otro ver. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría hacerte un comentario. Yo entiendo este, esta, esta dramatización de, de la nueva mayoría respecto de, de dos candidatos y no debe haber una lista parlamentaria, pero yo les recuerdo que la elección eh, que fue Bachelet eran dos candidatos. Lavín, por, Lavín y Piñera por la, la derecha, derecha. Claro. y una lista única parlamentaria. Y en términos de, de, de repercusión sobre la, la elección de parlamentarios, solo perdieron tres diputados. Eh, y aumentaron su base electoral casi a un 48%, 49% versus Bachelet que obtuvo 45% en la primera vuelta. Entonces, no es tan dramático, existe el precedente, es posible, el problema es otro. El problema es que la nueva elección parlamentaria que significa incorporar la cuota de género, un 40%, lo cual ya complica a todos los partidos, significa repartir entre cinco o seis partidos eventualmente la lista parlamentaria. Entonces hay un problema respecto a la negociación parlamentaria. Ah, pregunta, ¿se sienta acorralada la democracia cristiana? No. Como algunos lo han definido y que... ¿Lanzan una, una candidata para negociar o simplemente no. para llevar la voz? Yo creo que el error de esta conversación es ponerla simplemente como una conversación entre nosotros. Expliquémosle a las, a las personas tres cosas. La primera, Rodrigo tiene razón. En Chile la centroizquierda ha perdido representación social, política y cultural. Eso es así. La nueva mayoría no es una mayoría política. Primero. Segundo, en esta mesa yo percibo una diferencia, al menos con Nelson. Yo creo en un bloque de centro izquierda, y en eso estamos los demócratas cristianos. Y la centro izquierda no es un problema de afluentes por aquí y por allá, es diversidad. Nosotros construimos la concertación el año ochenta y tanto, cuando los jóvenes y los sindicatos forzamos a las dirigencias de nuestros partidos a trabajar juntos, porque no querían hacerlo, sobre la base de la diversidad. Y lo que enfrentamos hoy día es una decisión de fondo. Primero. ¿Entendemos o no entendemos la magnitud de la crisis, de la política y los desafíos que Chile tiene? Segundo, ¿entendemos o no entendemos que solo en un bloque de centro izquierda, de verdad, no, no pegado a, para derrotar a Piñera, porque la épica de derrotar a Piñera no convence a nadie, hay que ganarle a la derecha, pero eso no es la épica. Y tercero, si nosotros queremos comenzar a construir la unidad para gobernar, esa unidad, como ha empezado a decir Guillé, como ha dicho Eizaguirre en estos días, requiere y permite 
que nosotros en la papeleta en noviembre tengamos un acuerdo parlamentario que es la base para proyectar esto Correcto. y que expresemos las diferencias en primera vuelta. Nosotros, clarísimo, nosotros definimos candidata presidencial, creemos que desde eso contribuimos a la unidad Correcto. de una centro izquierda que se proyecta y vamos a competir si es necesario, no hay problema, lo vamos a hacer. Les voy a hacer una pregunta porque me tengo que ir a la, a la tanda para dejar la puesta sobre la mesa. Pero vuelva, por favor. Eh, vamos a volver, no te preocupes. No se me va a olvidar la pregunta, porque si alguno se le olvida. Eh, Michelle Bachelet ha hecho un buen o mal gobierno, y eso de qué manera puede ser un lastre para la próxima elección. El PPD tiene definido su, su candidato. ¿Y qué pasa si en segunda vuelta pasa Beatriz Sánchez? ¿Por qué? Todo es posible en la vida. Ah, Claudio Valdés dice, si la ADC quiere mejorar su presencia política, estratégicamente, ahora le conviene acercarse a la derecha. Eso dice Claudio Valdés. Y otro Twitter que tenemos por ahí dice lo siguiente. Eh, todos preocupados en cómo armar grupos políticos, nos dice Javier Arteche. Nadie habla de cómo salir del hoyo en que estamos. Vergüenza. Eso es parte de lo que nos están llegando a través de las redes sociales, que usted, usted también puede participar. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Seguimos con esta conversación. No se me olviden las preguntas. Estamos de vuelta. La pregunta con respuesta más cortita. ¿Tiene definido eh, el PPD? ¿Cuál es su candidato? El PPD va a proclamar candidato presidencial el día 13 de mayo. La Comisión Política ha manifestado su apoyo al candidato Guillé. Uh -huh. Y por lo tanto, el día 13 es la proclamación de La formalización de del tema. La formalización, sí. Te pregunto el tiro. ¿Michel Bachelet ha hecho un buen o mal gobierno? Porque las encuestas no la acompañan. Un gobierno valiente que ha tomado la gratuidad como un eje eh, y un cambio de paradigma en la educación chilena. Los cambios de esa profundidad siempre son difíciles. ¿Se cumplió la promesa? Ten... Eh, se empezó a trabajar eh, para que en el futuro de Chile los niños y los jóvenes puedan acceder a la gratuidad, no los recursos que ellos dependan, no dependa su futuro ni su educación. Ha sido un cambio eh, extraordinario. Eh, creemos que la gratuidad llegó para quedarse y es por eso es tan importante continuar con la reforma de la presidenta Bachelet y por eso estamos empecinados en que el próximo gobierno tiene que ser de centro izquierda y, y eh, afirmar todo lo que se ha construido. Pero lo que lo, se ha en los resultados, hoy. ¿qué nota le pone? No, no voy a calificar yo el gobierno de, de mi pero presidenta no, en nuestro pero gobierno, pero no lo, usted, que no lo voy a calificar, calificar no. lo tienen que calificar los ciudadanos. Eh, ha ido progresando en su calificación porque hemos revisado algunas encuestas donde la presidenta y su gobierno... Ha subido un par de puntos, pero, 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 Martín, en lo, en lo pero Pablo, tiene, tiene, tiene que ver con los cambios que Michelle Bachelet le propuso al país, cómo lo ha llevado a cabo. Todo hoy día podemos decir que pudieran haber sido más gradual, etcétera, etcétera, pero en definitiva ella tenía un convencimiento de que Chile necesitaba eh, cambios profundos y yo creo que en educación efectivamente lo necesitaba con urgencia. Ahora, yo creo que todo, todos los chilenos concordamos que Chile necesita cambios profundos, o sea, decir, la reforma de la educación era que no. Yo tengo un caso concreto, la reforma tributaria. La reforma tributaria eh, es imposible que no hubiese tenido efecto cero en la economía, pero por otra parte se habló de conseguir del orden de los 8 mil millones de dólares para, para financiar directamente la educación. Y no recauda eso. ¿Ah? Eh, 3 mil y tantos, 4 mil, y no se llegó a eso cuando supuestamente había estudios profundos que esto lo, lo íbamos a conseguir. Entonces, ¿tienes una, una reforma fallida o no? El gobierno de la presidenta Bachelet es más que la reforma tributaria. Efectivamente, te digo, se pudo hacer de una mejor forma. Eso nadie lo pone, eh, nadie lo, lo pone en duda. Pero en definitiva, lo que nos queda es, son estas tra transformaciones que ha iniciado la presidenta Bachelet eh, de cara a los que más necesitan. Porque finalmente, sí. eh, muchos de nuestros jóvenes, de, de nuestras poblaciones, no podían llegar a la universidad porque la tranca eran los recursos. Hoy día, casi 200.000 jóvenes pueden acceder a un sistema de gratuidad financiado en una, en una parte con, eh, con esta reforma, y la reforma la ejemplifican como el error de este gobierno o como el mayor, el, el mayor desacierto que ha tenido el gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo creo que no, porque hay que poner en un equilibrio lo que todo sí, lo que se ha realizado. Hay que reconocer 
que la gratuidad llegó para quedarse. O sea, el concepto ya está. ¿Cómo se va a llegar a eso? De diferentes maneras. Bueno, entiendo que, disculpa, entiendo que hay un candidato presidencial que no quiere la gratuidad. Sí, pero hay que hablar con la ciudadanía también. Eh, usted lo veo inquieto porque esto no mira, me mira, mira a Sergio. Eh, exprésese de acuerdo a sus inquietudes emocionales. A todo esto no le entran balas. ¿eh? No le entran balas. <risa> bueno, mire, efectivamente yo estoy inquieto porque ¿Por la, silla? la democracia cristiana <risa> me hizo incómoda la silla ¿Eh? a raíz de la decisión que adoptó. Yo hubiera deseado fervientemente que tuviésemos condiciones para celebrar una primaria de lujo, como habría sido si esta se lleva a cabo con Carolina Goich, con Ricardo Lago con Alejandro Guillé. Los temas ¿Pero el problema más partió relevantes... Con ¿No partió con Lagos el problema? ¿Ah? Yo diría que no es un tema del expresidente Lagos. Se dieron, por desgracia, las circunstancias... ¿Pero de quienes no lo apoyaron? Pues, del modo que estético. conocemos. Y ya no merece la pena llorar sobre la leche derramada. Tenemos una realidad. La democracia cristiana ha optado por un camino propio... Y eso trae consigo elaborar su propia lista parlamentaria, nosotros la nuestra. Aquí lo importante, ahí está, ahí está. Lo importante es que no nos agredamos en el curso de este trayecto, ni con la democracia cristiana, ni con el Frente Amplio, porque en algún momento vamos a necesitarnos mutuamente. Y lo que tiene, lo, el desafío que tenemos por delante es derrotar a la derecha hoy más urgente que nunca debido a que tenemos en perspectiva nada menos que una nueva constitución en el horizonte. Piñera, Pero... por supuesto, que no está interesado en concretar ese anhelo de que, de que Chile, por fin, sí. en toda su historia, tenga la posibilidad de gestarse una carta fundamental con origen democrático, no como las que hemos tenido hasta ahora, impuestas por el ejército a sangre y fuego. Eh, mire, acá dice, la DC no es responsable del camino propio. Abusos permanentes de socios forzaron la decisión. Habló el pueblo de DC, no cúpulas. Y usted cuando además estaba hablando de Nelson Águila, decía, se fue por Así el es. camino... Del no. Yo Así, a, con la... así es, es que yo quiero discrepar Perdón, de Nelson y espero que Nelson... Es, es bueno que discrepe. Yo espero... dar, ojalá, o sea, que están discrepando, abusos, están discrepando hace como un mes. Así que mire, ojalá los abusos fueran como los que dice experimentar la democracia cristiana. Eso es puro cariño. Lo que han recibido es puro cariño. Mire, en el gobierno, en todas partes, Nelson, lo que han recibido es exceso de cariño. Lo que pasa en este panel es la expresión, no me en en la expresión de lo que ocurre en la política. Mire... Yo, de nuevo, yo espero, y estoy convencido, que lo que dice Nelson, primero espero que no represente al senador Guillé, no representa lo que nosotros pensamos, y estoy seguro que no representa lo que piensa una inmensa cantidad de personas que han apoyado a la centroizquierda. Primero. ¿En qué aspecto? Y, no lo, y, lo, y lo voy a decir, lo voy a decir súper simple. Aquí hay dos tesis distintas, por lo que yo te escucho, tú me puedes corregir. Yeah. Nosotros creemos en la centroizquierda, no en el camino propio. La identidad de la democracia cristiana, desde su historia, sus tradiciones, su forma de ver las cosas, se expresa en la centroizquierda. Y lo que nosotros decimos es, llegamos a este momento sin un planteamiento común, sin convergencia, sin una evaluación. Mira, yo escucho dos cosas. Escucho eh, tu declaración respecto a tu evaluación, Germán, respecto a la reforma educacional. Y yo comparto que la reforma educacional es un elemento fundamental que hay que profundizar y sostener. Pero escucho al presidente del PPD el jueves en la mañana decir en cooperativa, para poner dónde, sí. que la reforma educacional ha terminado distanciando al gobierno de la ciudadanía. Entonces, yo digo, primero, pongámonos de acuerdo y diagnostiquemos de verdad dónde estamos para proyectar la centroizquierda. Nosotros no llegamos a un candidato común, no porque no haya disposición de avanzar en ese camino, sino porque las primarias hoy día... Serían simplemente una forma de resolver mecánicamente el que todo siguiera igual que como está. Y nosotros no queremos. Nosotros queremos no una fórmula de que no resolver mecánicamente si no de acuerdo al voto. Pero si nosotros lo vamos a resolver respecto al voto, pero como, como Nelson usa el ejemplo del cariño, 
Pensemos en lo que haría uno con alguien que quiera, un matrimonio, una pareja, una dificultad. Lo que uno trata de hacer es ir al fondo. Nosotros, Nelson, podemos ir al fondo, ya que hacen podemos, la, la, podemos la, la, ir al fondo, fondo, podemos ir al fondo en un acuerdo parlamentario donde, donde es posible afirmar que vamos a tener centro izquierda y podemos expresar nuestras diferencias con respeto, estoy de acuerdo contigo, claro. con cuidado en una primera vuelta. Eso, por lo demás, es según los datos que todos tenemos, lo único que permite derrotar a la derecha también en el Parlamento. Porque más de una lista, y en eso tenemos que ser responsables, más de una lista parlamentaria ah, ahí, a la claro, democracia claro, cristiana, claro. a la democracia cristiana en un sistema proporcional, la mantiene más o menos en lo que tiene. Pero pierde, pero, pero puede la, perder pesos Pero, a la, centro, aumenta pero la, aumenta centro, centro, la centro izquierda, todos nosotros enfrentados al escenario de noviembre, perdemos respecto de la derecha. Y eso hay que decirlo con claridad. Eh, Rodrigo, ¿eh? aquí también hay un, un Twitter que dice... Las ideas de la concertación eran de derecha, por eso la DC estaba ahí. La nueva mayoría era poquito más progre, por eso no le gustó. A raíz de esto, ¿eh? ¿están en terapia de pareja eh, al interior de la, de la nueva mayoría? Porque dice que la DC recibió puro cariño, usted lo dice Nelson. Pero si fuera por cariño no habrían tomado su camino propio, si te hubieran entregado cariño. A veces a el exceso de cariño más Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? A raíz de esto y a raíz de la... Yo veo varias cosas. Eh, uno es que la idea y la discusión que ha habido en el sistema político chileno sobre que la ADC sería el camino propio es un mito, porque en términos concretos la posibilidad de un camino propio hoy en día es imposible. Quizás antes del golpe era posible porque habían tres claros proyectos que eran excluyentes entre sí. La, la izquierda eh, la democracia cristiana con el comunitarismo y la derecha con el conservadurismo. Pero el problema es que hoy en día hay una disputa por parte de la derecha del centro político. Por lo tanto, se desplaza el eje y, y lo que ocurre también con, con, la, con la izquierda también se desplaza a través del PPD y del Partido Radical Socialdemócrata hacia el centro. Por lo tanto, todos intentan comparar alguna medida al centro. Por lo tanto, tres bloques con proyectos de un 30% cada uno, hoy en día es casi imposible. Y más en un sistema electoral como el que teníamos y el que tenemos que de alguna forma también va a tener algún correlato respecto a la representación. Como dijo Sergio Espejo, efectivamente la DC no va a perder quizás número de diputados, pero sí su peso relativo dentro del Congreso. ¿Por qué? Porque son 155 diputados ahora y no 120. Van a tener un menor porcentaje. Van a tener un menor Mira, porcentaje, pero todos, la misma cantidad de diputados. Y todos los partidos y van todos a tener los partidos. un menor porcentaje. Y el problema más grave Depende es que... que más. No, no, el problema más grave es que si gana Piñera, para la nueva mayoría, o lo que venga a llamarse ahora, es que también va a ser minoría dentro del, par del Parlamento. Y eso significa que todos los avances en términos de reforma de Michelle Bachelet pueden ser desarticulados fácilmente con una mayoría parlamentaria y con un presidente Mire, de la derecha. Eh, esta es una discusión abierta y se ha dado. Nuestro eh, lenguaje de señas que nos acompaña, porque este es un programa inclusivo, ¿Ah? ya tiene los brazos y las manos cansadas. <risa> <risa> Delante, ¿sabes, ¿Sabes lo que hizo no. cuando ustedes discutían? Sí. <risa> eh, Actualidad Central dice, la verdadera crisis para la nueva mayoría será una segunda vuelta entre Chile Vamos y el Frente Amplio. Claudio Eso lo Valdez, dice Claudio, Claudio Valdés. Valdés ha estado muy activo en el Twitter. Pero bueno, por supuesto, aquí tenemos, además tenemos, hay que seguirlo, hay que tenemos tuiteros de, de buen nivel que aportan. Eso yo no ¿Ah? lo comparto. ¿Ah? No va a ser así. A la vuelta, a la vuelta. No va a, ser así. ¿Ah? a la vuelta de estos comerciales. Y otra pregunta que nos queda en la mesa. Si Beatriz Sánchez pasa a la segunda vuelta. ¿Por quién vota? Ya estamos de vuelta. Seguimos con esta discusión abierta. ¿O, o quién es el tercero en la discordia? Pero... No, pero ¿quién es, qué, a ver, ¿quién, es, ¿quién, es, ¿quién es el fantasma de la democracia cristiana? ¿La democracia, o sea, perdón, de la nueva mayoría? ¿La democracia cristiana o el Frente Amplio? La nueva mayoría tiene que resolver sus líos internos y de, tenemos que dejar tranquilo al Frente Amplio. El Frente Amplio es un movimiento eh, de. Partido. Hemos seguido en comerciales conversando, así que <risa> no es que uh, no, no lo recibí de vuelta. El, el, el Frente Amplio son partidos y movimientos políticos que le hacen bien a Chile, que le hacen bien a la democracia. Eh, por lo tanto hay que dejarlo tranquilo. Cada vez que un, un, un dirigente de la nueva mayoría eh, le pega al Frente Amplio, le sube, lo, le sube los bonos. Eso es indudable. 
Creemos que están en un proceso de formación. O sea, ¿tú dices que... que no hay que inflarlos? No, que no hay que agredirlos. Eh, ellos están en un proceso de conformación, luego creo yo tendrá que venir un proceso de maduración, eh, porque gobernar es difícil. Eh, ¿Y no sería gobernar... mejor hacerles cariño según, según la mirada de ustedes? Ellos, o, la, o, la, o la de Nelson. A ellos no les gusta mucho el cariño que le podamos hacer nosotros, pero en definitiva... Hay un problema con eh, el cariño, idea. ¿Sabes cuál es el problema del, del Frente Amplio, eh, particularmente de los dirigentes de Revolución Democrática e Izquierda Autónoma, que no ponen en contexto la historia? Yo tengo quizá un poco años más que ellos, pero eh, el proceso que vivió Chile de recuperación de la democracia, donde se, se, eso se logró eh, con la vida de muchos chilenos y chilenas, el, el progreso que le dio a Chile los gobiernos de la concertación, que puede, podemos cuestionar a lo mejor la forma de progreso en Chile, que nosotros también lo hemos hecho desde el PPD. Yo acompañé a un grupo de 20 jóvenes a entregarle una propuesta al presidente Lago respecto a, a cuestionar cómo Chile había logrado su progreso. Pero en definitiva, lo que creo yo es que ellos tienen que poner en contexto la historia, la historia de Chile no parte eh, eh, desde su... Eh, desde la conformación del Frente Amplio, y por lo tanto, eh, para mirar el futuro tenemos que reconocer nuestro pasado. Pasa la segunda vuelta Beatriz Sánchez, no estoy hablando de ciencia ficción, ya tiene un 11% de acuerdo a la, a la última Adimarc. Se ha acercado a ciertos, a ciertos sectores que le habla a la minoría. ¿Y qué haría la democracia cristiana con Beatriz Sánchez en una segunda vuelta? Porque aquí en política todo puede pasar. Sí, mira, despejemos una cosa. Primero, Chile no es un país polarizado. Eh, la estrategia que está siguiendo Piñera, con una desfachatez notable, pero con inteligencia estratégica. Es decir, lo dijo esta semana. O sea, lo reconoce inteligente. Pero si Piñera no, es, no tiene un pelo de leso, eso lo sabemos <risa> todos. El problema, el problema es cuando se pasa de listo que tiene una cierta tendencia. Eh, lo que hace Piñera esta semana, es decir, el adversario ideológico nuestro del Frente Amplio, y pasa hasta el otro lado derecho, porque lo que a él le conviene es polarizar. Nosotros tenemos que construir una mayoría porque esa es la que ha permitido que a Chile le vaya bien. Ahora, con toda claridad, yo voy a tomar decisiones colectivas, pero la democracia cristiana no vota por la derecha. Nuestra tarea es tener mayoría, mayoría de centro-izquierda, y ganar el gobierno en mayo. ¿Vota por la izquierda entonces? Porque Beatriz Sánchez es izquierda. Vamos a construir la mayoría necesaria, vamos a ser responsables, para que tengamos una proyección de la centro-izquierda. Pero con toda claridad, el camino no es Piñera, el camino es eh, Piñera es más de lo mismo, y Piñera no cumplió lo que prometía... No vamos a pedir, pero, permitir que los chilenos crean Pero Piñera le hace cariño, el día, el día del cariño, el, 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 a la el día democracia cariño, cristiana. Pero le ha ido mal con la polola. Como dijo la senadora Gómez, <risa> él anda buscando una polola desesperado. Pero mire, mire. Piñera, Piñera no, no es más de lo mismo, eh, Sergio. Piñera, Piñera es más de lo mismo. Perdón, es muy bien, muy bien. Piñera es más de lo mismo respecto de lo que él hizo. Tienes toda la razón en la forma de decirlo. Mira, yo ayer, yo vengo de mi distrito, me tengo que volver a mi distrito. En Las Cabras, en Peumo, en San Vicente... El único mensaje permanente, muchas mujeres emprendedoras, en gente en capacitación, no podemos perder lo que hemos ganado en materia de inclusión en educación, en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, de lucha contra la violencia contra las mujeres, en materia de equidad. Bueno, eso lo representa Piñera. Nosotros tenemos que construir esta mayoría de centro izquierda para gobernar. Pregunta para Nelson y para, para ti, Rodrigo. ¿Dónde tiene que ir a buscar y llegue hoy día los votos? Porque está ganando el candidato indecisos. El problema de Guillén es que tiene que tener la capacidad, como yo creo que va a tener la Beatriz Sánchez, de movilizar a aquellos que no van a votar, históricamente. Ahí está el mercado. Ahí está el mercado. Puede que recupere algunos votos de la DC, algunos, pero no un porcentaje importante de los que históricamente han votado por la concertación de la nueva mayoría. Pero el militante va a votar por la DC, eso no cabe duda. Y en el caso del Frente Amplio... Cuando muchos votarían por el PC en una parlamentaria, pero yo no los veo votando por Guille, yo los veo votando por la Beatriz Sánchez. La gracia que tiene la Beatriz Sánchez es que es capaz de movilizar a todos esos jóvenes que han estado exentos de la participación política y electoral en los últimos años y que por lo tanto lo está encantando. Ahora, yo discrepo contigo respecto de que la Beatriz Sánchez llegue a la segunda vuelta. Yo creo que va a llegar hasta un 19-20% que, que obtuvo medio... O sea, ¿tiene techo y o, ya lo alcanzó? Yo creo que... No, no, no lo ha alcanzado. Yo creo que va a llegar a un 19-20%. Pero el tema es que se va a posicionar, yo creo, va a estar la disputa entre tercera y cuarta en la, en la primera vuelta. Y el problema para la ADC que se le plantea es que qué pasa si la Beatriz Sánchez queda en mejor posición que Goch en la primera vuelta. ¿A dónde tiene que ir a buscar eh, los votos Alejandro Guillén? Mira, ¿Los indecisos también? La candidatura de Alejandro Guillé 
es una respuesta ciudadana frente a un sistema político que se encerró en sí mismo y empezó a exhibir grietas y signos de descomposición. Vamos a perseverar en ese camino. Uno de los aspectos positivos que tiene esta situación creada por la opción de la democracia cristiana es que nos va a poner una cierta tonalidad épica a lo que debemos hacer en materia de inscripción de la candidatura, con grandes obstáculos como es el que la gente tenga que firmar ante notario. 33.500 pero, pero, ¿eh? pero aún así vamos a cometer este desafío y nosotros percibimos que hay una gran voluntad de la gente por colaborarnos en esta materia. ¿Por qué no firma eh, Alejandro Inge como miembro del partido radical? radical? Primero, ¿qué va a perder y a título de qué va a perder su identidad y además lo que Entonces, en definitiva si no con el Partido Radical no ha entiendo, pues. suscitado una adhesión espontánea de mucha gente. No nos interesa tener un nombre como el de Alejandro Guillé por la sola circunstancia de ser nuestro candidato. Él es libre de adoptar la decisión de militar si lo quiere hacer en el momento que estime conveniente. Pero ahora nuestra tarea es llevarlo a la primera magistratura del país con un amplio apoyo ciudadano que creo que vamos a conseguir. Sergio Pejo está desesperado. Mira, yo, 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 es que, es que, es que no. yo creo que en esto, en esto es bueno que le digamos a la gente lo que pensamos de verdad cada uno. Lo está haciendo Nelson, completamente. Patricio Elwin, Alejandro Guillé. Quiero poner mi marco. Patricio Elwin, militante histórico de la democracia cristiana, al ser designado como miembro de los 14, 16, no recuerdo bien, 17. partidos que eran de la, coali de la concertación en esos años, 17, 17. Eh, suspende su militancia en la democracia cristiana. Porque dice, yo tengo que darle garantías a todos de un gobierno suprapartidario. Y esto es difícil, yo suspendo. Pero todo el mundo sabía quién era Patricio Elwin, de dónde venía y cómo pensaba. Paso a Alejandro Guillé a través de la presidenta Bachelet. Era otro contexto histórico. Por supuesto. Lo que vamos a tener en los próximos meses, yo no tengo ninguna duda, el senador Guillé va a juntar las firmas para ser candidato presidencial. Ninguna duda. Fíjense ustedes que cuatro partidos, pareciera, tres, cuatro partidos de la nueva mayoría inscritos, que han sufrido las de Kiko y Caco para juntar las firmas para reficharse, van a ir a buscar votos de independientes para inscribir una candidatura independiente cuya relación con los partidos políticos que le van a dar sustento, es tan misteriosa como lo que podemos tener o como lo que queremos cambiar de la administración de la presidenta Bachelet. Entonces yo aquí digo, ¿sabes qué? En eso yo me quedo con Carolina Goich. 12 años de experiencia política, sabemos dónde está, sabemos lo que quiere, y nosotros además sabemos que queremos proyección de la centroizquierda. Clarito para todos los que nos escuchan. Bueno, Rodríguez, voy contigo Germán. Eh, sí, en la misma línea. Recordarles que en Chile siempre los presidentes han militado en algún partido, a excepción de Alessandre y Iba, eh, Carlos Ibáñez, que la escoba, la que, la escoba. que venía a barrer a todos estos políticos. Pero en general, o sea, dos presidentes de la historia republicana de este país que han sido independientes. Y Alessandre todo el mundo sabía que era independiente, pero era, de pero de era, era evidente. Por lo tanto, el electorado chileno pueden haber cambiado los tiempos, pueden haber cambiado lo que quieran, pero existe una cultura política en las familias chilenas respecto a que se identifican con la izquierda, con el centro político o con la derecha de alguna manera y tienen alguna cercanía con algún partido, independiente que los tiempos hayan cambiado. Entonces, el primer problema es, ¿qué garantiza que Guille, siendo presidente tenga una buena coordinación, que le hemos criticado en alguna medida a la Presidenta Bachelet con los partidos políticos, que garantiza de alguna forma de que los partidos lo acompañen hasta el final, cuando vemos hoy en día la situación respecto de Bachelet. Y además, tengo mis dudas que sea tan fácil conseguir las 33.500 firmas por una razón muy simple. Los militantes no pueden ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Guillé en la feria recolectando firmas? Yo le respondo. Yo le respondo, don Rodrigo, porque... Fácil no es, porque... obviamente. No, pero no, perdona. Le quiero último, responder a don Rodrigo. Pero yo, porque el, último es, dato, está porque... el último dato, el último dato. ¿Y qué pasa si no consigue las 33.500 firmas, que yo creo que las va a conseguir? Va, 
va a mantener sus dichos cuando dijo, yo voy a seguir independiente, así como dijo, yo no soy presidente si no hay primaria? Es la pregunta. Yo le quiero responder, don, don Rodrigo, que Chile cambió. Y esto de que siempre en Chile, siempre en Chile, siempre en Chile, ya eso ya no rige para los tiempos que vivimos en política. Chile cambió y la política no está exento a aquello. Se han producido grandes transformaciones eh, en los partidos políticos. Cada partido hoy día tiene un proceso interno. Cambio generacional en el Partido Socialista hemos visto, un cambio generacional en la dirección del partido. Lo mismo hemos realizado en el PP, en el PPD hay una mayoría en la mesa que corresponde a otra generación que no carga con los errores y con los desaciertos del pasado y que lo, por lo tanto queremos proyectar, eh, darle a Chile una nueva perspectiva de futuro. El proceso de firma es bien simple, es un reencuentro, un espacio de reencuentro con la ciudadanía, que los partidos se van a sumar, lo que le ha faltado al candidato Guille es... El soporte y despliegue de los partidos políticos. Pero hay que el día 13 de mayo eso va a finalizar porque va a estar eh, completamente eh, programado con eh, la totalidad de los partidos de la nueva mayoría, excepto la democracia Fermán, cristiana. Pero hay desafección de la ciudadanía con los partidos. Y la desafección llega a tal punto que el candidato que iría de la nueva mayoría no quiere pertenecer a un partido político. No, Entonces porque, eso es curioso. No, no, Mira, no, no responde, disculpa, Nelson, uh -huh. no responde a eso. Los partidos yo creo que han hecho un buen trabajo este último tiempo, Pablo, se han revalidado frente a la ciudadanía, hemos hecho el trabajo que nos ha ¿Revalidado por un tema ideológico ley... gobierno o revalidado por ambos, a raíz porque... de las platas de que entraron a la política? Eh, Hay a los mismos partidos, Pablo, y el, el suyo, El por proceso ejemplo. de refichaje fue un reencuentro también con nuestros militantes y también con la ciudadanía, y por lo tanto actuamos de frente, diciéndole, mire, necesitamos reinscribir este partido... Y eh, accedieron, en el caso del PPD, casi 44 mil personas eh, renovaron su confianza con el, con el Partido Popular. Oh, el... <risa> Guillé es un candidato ciudadano, ¿por qué tú lo vas a encerrar en un partido político? Si, si él va a tener apoyo en los partidos políticos y la ciudadanía quiere eso y lo va a apoyar en esas condiciones. Don Nelson, Ajá. tanda, pa, pausa y ya estamos. Bueno. con la palabra. ¿Ah? Pero te aseguro que no se le va a ir. No, <risa> ya estamos de vuelta. No, no, no. Bueno, ya estamos de vuelta, la conversación ha continuado. La diferencia es que cuando estamos, cuando estamos fuera del aire es con más humor. ¿eh? Ahí se echan las tallas ¿eh? y todo. Usted tenía la palabra... ¿eh? No, Por... no va quedando pequeño, así que... Yo no sé ¿Eh? si revelar lo que estábamos conversando. <risa> <risa> Sin dar no. Pero yo, me voy, a, yo voy a confiar en, en que no va a salir de nosotros. A mí Pero la transparencia para el país eso, ¿no? tiene que saber lo que estábamos Porque hablando. Sí. Alguien calificó de hueón a un ministro. Y yo le dije, no se preocupen, estamos empatados. Porque en el gabinete hay equilibrio en esa materia. <risa> ¿Usted sabe qué significa amigo? ¿Se refiere Entonces, a la amistad? Exactamente. Y la además multi, que, la múltiple calificación. Además que, además que hueón coloquialmente es amistoso. Es hasta cariñoso. Claro, bueno, pero pasemos a, pasemos a la materia que nos ocupa. ¿Tú me decías? Bueno, ¿Usted está ¿Qué es lo que nos ocupaba? ¿Qué es lo que nos ocupaba? Usted, cuando Germán Pino estaba hablando, usted hacía así. No, 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 yo estaba muy atento. Ajá. Entonces, eh, ¿de qué estábamos hablando? Ajá. Se me fue la onda porque... Como la, empezamos a reír el proceso. La, bueno, la, entonces, independe, la independencia o no del presidente, mí, no, no, la coordinación de los partidos y las milicias. Ya, 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 sin colectividades que sí, representen efectivamente a la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que empeñarnos todos como una tarea general, el de que nuestras colectividades políticas recuperen la confianza en la ciudadanía. ¿Y relevó el rol de la democracia cristiana Alejandro Guillé? Alejandro Guillé siempre ha valorado la presencia de la democracia cristiana en el conglomerado y se lamentó mucho, como todos nosotros, de que hubiese adoptado este camino propio. Hace un rato atrás se hacía el símil del matrimonio, pero por favor, siguiendo con el mismo, yo les digo, si la esposa decide irse por la libre en camino propio, 
Por algo será. No es lógico recibirla, recibirla como si nada en la noche en la cama. El amor consigue todo. ¿Por qué? Lo voy a sacar del tema. El amor es más fuerte. Sí, no, el amor es más vamos fuerte. a salir de, claro. del amor. Pero, es que de nosotros, dónde vamos a salir? pero es que nosotros ya dejamos atrás un bastante la pasión. Nos queda un amor. Nos queda pues, un amor tenue. Que puede... Pero que hay que alimentarlo Mira, y mantenerlo donde fuego, en ceniz aras de la cenizas quedan. Primera cosa. Así es. Segundo, el amor no es más fuerte. A veces el candidato es más fuerte. <risa> Le voy a preguntar un tema, lo, lo voy a repetir un poquito la historia. Eh, Piñera dijo que iba a terminar con el Transantiago. Así es. Eh, si ustedes fueran gobierno, ¿también terminarían con el Transantiago? Sin varitas mágicas, todos los cambios necesarios. Pero déjeme decirle además que la primera diferencia está ahí, lo ha planteado la senadora... Usted fue protagonista, usted. Así es, la primera diferencia la ha planteado la senadora Goich. Basta hablar de Santiago y que ese sea el tema, perdón. Pero no te perdón, lo mismo. Perdón, yo represento a la sexta región. Nosotros tenemos la ley espejo operando en todo Chile para financiar obras de obras de o sea, ¿Por qué es suya? Porque es el espejo. Porque es el espejo <risa> como corresponde. Pero, pero, pero ¿sabes sabe, sabe qué pasa? Que el sistema de transporte público en cada región del país es un desastre. Sí. Y, entonces, diagnóstico, acción. Nosotros se supone que somos una coalición, que estamos gobernando, que queremos mantener todo igual, me dicen. Nosotros decimos no, hay que cambiar cuestiones. Por ejemplo, la presidenta dijo, elección de gobernadores regionales, descentralización, vamos a resolver eso ahora. En las declaraciones, todos los actores políticos dicen que sí. A la hora de los que hubo, palitos para que no tengamos elecciones. Yo no quiero que eso siga pasando hacia adelante. ¿Pero el Claridad, Transantiago lo van, a, lo van a terminar? El Transantiago tiene que cambiar hacia un sistema que, que tiene conciencias con Piñera, que dice que es cercano a la democracia cristiana con usted. Mi amigo Gabriel Boric ¿Ya? y Giorgio Jackson, y todos los que estamos en la vida política, tenemos coincidencias cuando ponemos al frente lo que importa. Pero déjame decir una cosa súper rápido, súper rápido, sí, yo sé que estamos cortos corto de tiempo. tiempo. Estamos cortos de tiempo. El no tener un acuerdo de centro-izquierda, con las dificultades de estos cariños, pasiones y lo que queramos con las candidaturas presidenciales. No tenerlo significa dos cosas. Primero, significa que en Chile gobierne la derecha, la derecha que conocemos, no por uno, por dos, por tres periodos. El presidente Lago, antes de bajar su candidatura, frente al abandono brutal que declaró de su propio sector, poco dice, lo que viene aquí es una ola mercantilista e individualista que no ha sido aquilatada por la centroizquierda. Eso es... Lo que significa no tener acuerdo parlamentario. Y sí. segundo, significa destruir las posibilidades de la centroizquierda frente a la amenaza que enfrentan mis compañeros, más que nosotros, del Frente Amplio, que es otra cosa distinta a lo que hemos construido en Chile y lo que queremos hacer. Rodrigo, le faltó liderazgo a Michelle Bachelet y eh, para poder mantener alineadita la, la nueva mayoría. Y por otra parte, en estas elecciones, el gobierno de Michelle Bachelet es un lastre, un beneficio. ¿Quién se va a querer sacar fotos con Michelle Bachelet? Es la, esa pregunta muy típica en el afiche, todo eso. A ver, eh, voy a recordar una frase que hizo, que dijo el precandidato Guille, dijo que un gobierno no hace ganar elecciones, pero sí ayuda a perderlas. Eh, y por lo tanto yo creo que hay muchos eh, candidatos a diputado o incluso antes de las elecciones de, de alcalde que no estuvieron dispuestos a estar vinculados con el gobierno de Michelle Bachelet porque ello implicaba de alguna forma estar vinculado con el caso Cabal, ello implicaba estar vinculado de alguna uh -huh. forma con el SQM, ello con todos los escándalos de, de, de las platas en, en política, y además tenía que ver con el tema de la gestión. Yo creo que en general la, la presidenta Bachelet ha tenido un liderazgo diferente a los que estamos acostumbrados, pero el problema es que se generó una brecha entre lo que realmente se podía hacer en cuatro años y las expectativas que tenía la gente respecto a esos cuatro años. Perfecto. Eh, Miren, nos quedan los, los 30 segundos. 30 segundos. ¿Ah? Los 30 segundos de cada uno. Ah, que el director me dice, no, ¿qué hago? Eh, esa es su cámara, 30 segundos para decir lo que quiera. Yo voy a cronometrar. A los 3 segundos lo vamos a tirar a negro si usted se, se excede. A Germán Pino, PPD. Sí, bueno, yo le quisiera hablar eh, a nuestro socio de la coalición Nueva Mayoría y de esta centro izquierda que hoy día ha estado eh, en boga. También hablarle al Frente Amplio, decirle que nuestro adversario, el adversario de la gratuidad es Piñera, que el adversario de los derechos de los trabajadores es Piñera, que el adversario de los derechos ciudadanos es Piñera. Y que tenemos que entender que para ofrecerle a Chile una mejor perspectiva de futuro, debemos trabajar en unidad, resolviendo nuestros temas. Cada partido tiene algunas diferencias que debemos resolver de cara a noviembre para poder ganar con el candidato que la mayor parte de la centroizquierda hoy tiene, que es Alejandro Guillé. Por lo tanto, lo llamo a la unidad a trabajar nuestras diferencias, nuestros desacuerdos, para poder derrotar 
a Piñera en noviembre próximo. A propósito del socio, que era el accionista mayoritario? No, no me conteste porque nos queda tiempo. Y les pido además que revisemos las propuestas que nos ha dejado el presidente Lago, Piensa en Chile, que es una propuesta eh, para nuestro país en los próximos 30 años, y además una propuesta generosa del presidente Lago eh, luego de haber abandonado la carrera presidencial. Ok, fuimos generosos nosotros. Muchas gracias. 1,5 segundos más. <risa> Cámara eh, número 2, ¿eh? que ahí está. ¿Para usted? Ah, para para segundos. Ok, bien. Ya se va para la casa si quiere. Quiero concluir pidiendo que nos acompañen en la inscripción de la candidatura de Alejandro Guillé. Es el candidato más firmemente comprometido con un proyecto fundamental para el futuro de Chile, la nueva constitución. Además, entregaremos la conducción del Estado a un hombre que sabrá equilibrar la cancha porque hace mucha falta que ésta no esté cargada para el lado de los de siempre, de los mismos que hacen negocios truchos, que se coluden y que trabajan para sí mismos cuando tienen el poder en sus manos. Sergio Espejo ahí, la cámara número dos, toda suya. Como demócrata cristiano hice campaña junto a Michelle Bachelet en mi oficina en Santa Cruz y en Pichilemu. Hay una foto grande de la presidenta Bachelet, o estaré hasta marzo del 2018. Pero nuestro adversario hacia adelante eh, es la mediocridad, es la falta de probidad, es el centralismo, es la desigualdad. Para superar eso no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Más de lo mismo es seguir con esta nueva mayoría tal cual está. Lo que requerimos es un bloque de centro izquierda en serio, con acuerdos respecto a lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, con claridad de cuáles son los socios y que hagamos una política de la veracidad, diciendo las cosas como las pensamos. Yo sé que se puede y espero que mis compañeros de la nueva mayoría entiendan que ese camino se empieza a construir hoy día y no hay que desandar. Somos un programa académico. Rodrigo, España, ¿cuál es su visión? Ahí tiene 30 segundos. A diferencia de los otros comentaristas, yo no puedo hablar desde de la, de la nueva mayoría porque no pertenezco a la nueva mayoría, soy independiente. Ah, pensé que ah, no, no, no. no. Eh, y, y desde el punto de vista académico yo puedo pedirles a la nueva mayoría que independiente de los conflictos que se han generado en estos últimos meses, eh, traten de pensar eh, en la ciudadanía, traten de pensar en aquellos que eh, han mejorado su situación con los gobiernos de la concertación, aquellos que hoy en día pueden ir a la universidad en forma gratuita, aquellos que hoy en día se pueden atender con el plan AUGE, aquellos hoy en día que tienen una serie de, de subvenciones y que más que pensar en cuántos parlamentarios puedo sacar y cómo va la negociación y cuántos ministerios y todo, piensen en el futuro de este país. Muchas gracias. Y agradecemos todos los tuites, ¿eh? agradecemos todos los tuites, la gente que ha participado. Y por supuesto, quiero darles un aviso, eh, la Universidad Central es una universidad de puertas abiertas para que usted pueda asistir. Por ejemplo, la Escuela de Ingeniería de Agronegocios ¿ah? de la Universidad Central llevará a cabo la charla Estrategia para Enfrentar el Cambio Climático en el Sector Agroalimentario Chileno, Chile Potencia Agroalimentaria. Esto tendrá como expositor al subdirector nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, la famosa ODEPA del Ministerio de Agricultura, a Teodoro Rivas, especialista de primera línea. ¿Ah? Así que ya lo sabe, esto es el martes 9 de mayo a las 10 de la mañana. Informaciones www.universidadcentral.cl Agradecido por habernos acompañado en esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana.